இசைநான கதையின் நாயகனாக அமீர் நடிக்கிறார் ஆனால் அவர் கதாநாயகனாக இருந்திருக்கார் அந்த படத்தில் இனிமேல் அவர் கதாநாயகன் எழுதுங்க கதையின் நாயகன் எழுதாதீங்க ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு மாசு என்டர்டெய்னர் படம் இது ஒரு குவாலிட்டியான என்டர்டெய்னர் படம் இது ஆக்ஷன் லவ் காமெடின்னு எல்லா அம்சங்களும் நிறைந்த ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் இது மேலும் இந்த படத்தில் வந்து ஆனந்தராஜ் சார் இமான் அண்ணாச்சி ராஜ் கபூர் சார் சுப்பிரமணிய சுபா சார் சரவண சக்தி நண்பர் இவங்களுடைய ஒத்துழைப்பெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஒத்துழைப்பாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த விழாவில் எல்லாரும் பேசினதுக்கப்புறம் கடைசியாக நான் பேசினேன் அதாவது சரியாக இருக்கும்னு நான் நினச்சது வந்து முதல்ல என்ன பேச சொல்லிட்டாங்க எல்லாரும் பேசினதுக்கப்புறம் மீண்டும் ஒரு முறை நான் பேசுகிறேன் நன்றி நான் நடிச்சிருக்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நண்பர் சுரேஷ் காமாட்சி வந்து படத்தை வெளியிடுறாரு நானும் நல்லா ரொம்ப சிறு வயது நண்பர்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு நண்பர்களாக நாங்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்க எல்லோரும் இன்றைக்கி மேடையில் வந்து உட்காந்து ஒரு படத்தை வந்து வெளியிடுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தொடரும் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் உலக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உயிர் தமிழுக்கு உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்குன்ற இந்த வாசகத்தினுடைய ஒரு முதல் வரியை தாங்கி இந்த படம் வருது இல்லை நம்ம அண்ணன் அமீர் அண்ணன் ஒரு காதல் நாயகனாக நடிச்சிருக்காரு அண்ணனை நீங்கள் இது வரைக்கும் கோவக்காரனாகவும் மிகச்சிறந்த அநீதியில் எதிர்த்து பேசுகிறவனாகவும் எங்கெல்லாம் பாதிப்புக்கு ஒரு மனிதன் உள்ளாகிறானோ அவனுக்கு குரல் கொடுப்பானாக தான் அமீர் அண்ணனை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தில் அதுவும் குரல் கொடுக்குறாரு காதலியும் பின்னி எடுத்திருக்காரு அண்ணன் எப்படி காதலிச்சிருப்பாருன்றத நம்ம வந்து பருத்தி வீரன்லாம் பார்த்துருப்போம் அண்ணனுக்கு முதல் படமான அதுலேயும் பார்த்துருப்போம் அது வந்து கதாநாயகர்களே காதலிக்க வச்சுருக்காரு இதில் அண்ணனே காதலிச்சிருக்காருன்னா எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்துங்க அடுத்து வந்து இதில் வந்து இன்னொன்று எப்படி சினிமாவும் அரசியலும் ஒட்டி பிறக்காத இரட்ட குழந்தைகள் போல் நம்ம சொல்கிறோமோ அதே போல் அரசியல்லையும் பின்னி எடுத்திருக்காரு அதனால் இந்த சூழ்நிலையில் ஏன்னா இந்த சினிமா சூழ்நிலையில் அரசியல் பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதில் எப்படி பேசணுமோ அப்படி பேசியிருக்காரு அது மாதிரி அண்ணன் அதனால் காதலும் அரசியலும் இதில் இருக்கிற முக்கியமான படமாக இந்த படம் இருக்கும் அடுத்தது இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் ஆதம்பாவா ஒரு படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் வந்து பணம் சம்பாதிப்பது தான் தன்னுடைய குறியாக இருப்பாங்க அதுதான் சரியும் கூட அதுவும் இந்த சினிமா தொழில் என்பது மிகப்பெரிய முதலீடை போட்டு எடுக்கணும் குறைந்த நாட்களில் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு ரிஸ்கான ஒரு துறை இந்த சினிமா துறை அதில் ஒரு பேஷனோட இருக்கிற ஒரு தயாரிப்பாள் குறிப்பிட்ட சில தயாரிப்பாளர்களில் ஆதாம் பாபா முக்கியமானவர் ஏன்னா என்னிடம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறது என்னென்னா அண்ணே இதில் நம்ம வந்து சம்பாதிக்க வேணும் வந்து இந்த படம் இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னே அப்படின்றத தான் என்கிட்ட பேசியிருக்காரு ஒழிய வேற சம்பாதிக்கணுன்ற ஒரு வார்த்தை கூட எங்கிட்ட இது வரைக்கும் அவன் பேசினது கிடையாது இந்த படத்தை அண்ணன் சுரேஷ் காமாட்சி மாநாடு அண்ணன் நின்னா நடந்தா மாநாடு நின்னா பொதுக்கூட்டன்ற மாதிரி அண்ணன் சுரேஷ் காமாட்சி இந்த படத்தை வெளியிடுறாரு வீடியோஸ் மூலமா அது இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய நிச்சயமா பலமா இருக்கும் அடுத்து இந்த படத்தினுடைய இமான் அண்ணாச்சி ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அண் அண்ணாச்சி கிட்ட இருக்கிறது என்னன்னா அவர் வந்து அவர் ரொம்ப நான் நடிகனா மதிக்கிறத விட அவருடைய வாழ்க்கை இதே அரங்கத்தில் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அந்த இடத்துல தான் இவர் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிது ஒரு காய்கறி தள்ளிக்கிட்டு விற்பனையாகன ஒரு மனிதன் காய்கறி வித்துக்கிட்டு தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு சினிமா வாய்ப்பும் தேடிக்கிட்டு இந்த இடத்த அடைஞ்சிருக்காரு இதே ரோட்டில் ஒரு காய்கறி வித்திருப்பார் சின்ன வண்டியை தள்ளிக்கிட்டு அப்படி ஒரு உயர்ந்த மனிதன் அப்ப என்ன சொல்லுவாரு சொல்லியிருக்காரு நான் இங்க டீ கடையில் நின்றுக்கிட்டு நான் வந்து காய்கறி வைக்கணும் போவேன் இவனு எல்லாம் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அலைஞ்சிட்டு போனோம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஆனா நான் ரெண்டுத்தையும் பண்ணேன்னு சொன்னாரு அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் சரி பண்ணிக்கிட்டு ஒரு உச்சத்தை அடைந்தவர் அவர் இதுல மிகச்சிறந்த ஒரு கேரக்டர் அண்ணாச்சு பண்ணியிருக்காரு அவர் வர்ற ஒவ்வொரு காட்சியும் நம்மளுக்கு வந்து சிரிப்புலையை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது வந்து அண்ணா ராஜ் கபூர் 
மிகச்சிறந்த ஒரு கமர்ஷியல் டைரக்டராக இருந்தவர் இதில் மிகச்சிறந்த ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது அண்ணன் ஆனந்தராஜு ஆனந்தராஜு மிகப்பெரிய வில்லனாக நம்ம பள்ளியோட டைமில் பார்த்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு காமெடியில் கொடிகட்டி பறக்கிறார் அவர் எந்த இப்போ கூட நாய் சாக்கில் பார்த்தா அவருடைய காட்சியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்புறம் மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை நடிகராக வந்துகிட்டு இருக்காரு அவருக்கும் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்கு அடுத்தது சரவண சக்தி பேசினாரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நான் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரத்தை தூக்கிருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தை தூக்கியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதில் என்னுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப கம்மி ஆனால் அமிரண்ணனுடைய படத்தை யோகி நான் அவர் கூட சேர்ந்து பயணித்தேன் அதுக்கு பிறகு இந்த படத்தில் அவர் கூட பயணித்தது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையணும் அதுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுமோ பண்ணணும் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உயிர் தமிழுக்கு இந்த படத்தை இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பேசின எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அதனால் திருப்பி திருப்பி நம்மளும் அதையே சொல்லக்கூடாது என்ன ஆனால் இருந்தாலும் சொல்லாமல் இருக்க முடியல அவர் ஆதம் பாபா அவர் அவர் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு மாதிரி அவர் முதல்ல அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தது இவர் நம்ம சுப்பிரமணிய சிவாலன் சொன்ன மாதிரி தான் அமிர்சாரை வந்து இந்த அநீதியை ஏற்று குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஆளாக தான் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த ந நடிக்கின்ற நாட்களில் வந்து கேமரா தூக்கி வச்சாச்சா அப்படின்னாலே அமீர் சாரும் நானும் தான் இருப்போம் அங்கே மற்றவர்கள்லாம் லேட்டாக தான் வருவாங்க ஏன்னா அந்த செட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்து அந்த நடிக்கக்கூடிய நாட்களில் வந்து அமீர் சார் வந்து அது ஒரு குழந்தை மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமாக எங்கள் எல்லாருடையும் ஜாலியாக பேசிட்டு ஒரு ஃபைட் சீன் எடுத்தோம் ஒரு மூணு நாள் போச்சு அந்த ஃபைட்டு சார் மட்டும் ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு நாங்களாம் வெளியே இருந்து பேசி சிரிச்சு நினைப்போமா வந்த உடனே கூப்பிடப்பில என்ன வாங்க அது என்ன என்னைய மட்டும் விட்டுட்டு நீங்க மட்டும் பேசி சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க திருப்பி சொல்லுங்க அந்த ஜோக்கில் திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்பாப்புல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு கேரக்டரை நான் அங்கேதான் பார்த்தேன் ரெண்டாவது இந்த படத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாருமே எல்லாருமே இந்த படத்தில் நடித்த அனைவருமே முக்கியமான கதாபாத்திரம் தான் ஆனந்தராஜன் ஆகட்டும் நம்ம சரவண சக்தி அண்ணனாகட்டும் அதே போல் நம்ம அண்ணன் ராஜ் கபூர் அண்ணன் ராஜ் கபூர் நல்ல இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் வேற வேற லெவலில் பேசப்படுவாங்க ஆமாம் இந்த திரைப்படத்தை அன்பு சகோதரர் சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் வெளியிடுறாங்க இந்த படம் வந்து நீங்கள் இதுவரைக்கும் பார்க்காத ஒரு ஒரு படமாக இருக்கும் அதுக்கு கேரண்டியாக சொல்லலாம் அமீர் சார் அமீர் சா அமீர் சாருக்கு வந்து யோகி அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் அதற்கு அடுத்து இந்த படம் உலக அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய இந்த படமாக அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்தை இல்லை அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பத்திரிகை நண்பர்கள்லாம் கொஞ்சம் நிறைய ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அந்த படத்தை ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக மாற்றிக் கொடுங்க அப்படிங்கிறத அன்போட வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா விஷயத்தையும் சிவா பேசிட்டாரு ஒரே ஒரு சினிமா பேசல மேடையில் இது வரைக்கும் வந்து சினிமாவில் பொம்பளைய நிறைய நிறைஞ்சிருப்பாங்க ஓன்லி அவங்கள இருக்கிற ஒரே படை இதுதான் இந்த படம் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையான ஒரு படம் எல்லா படமும் யூஸ்வலாக ஹீரோக்கள் வந்து ஜெயிச்சு பெருசாக வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டிவேட்டேஷனாக ஏதோ வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணிப்பாங்க பட் இதில் வந்து அமீர் சார் வந்து ஒரு யதார்த்தமான பொலிட்டிக்கல்லே வந்து ஒரு யதார்த்தமான ஒரு இப்போ அமைதிப்படையில் எப்படி சத்யராஜ் சார் வந்து அப்படி சின்னதுலேருந்து மேலே மேலே படி படிப்படியாக வருவாரோ அதே சினிமாவாக பண்ணோம் இது வந்து இவர் யதார்த்தமாக ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரில் வந்து என்ன நடக்குமோ ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு கவுன்சிலர் வந்து எப்படி மேலே வந்தால் 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 வந்து கடைசியில் வந்து அவர் ஜெயித்தான் பட் இதில் வந்து இவர் வந்து ஜெயித்த வந்து அரசியலுக்காக இல்லை காதலுக்காக ஸோ அந்த கதானியை நாங்கள் வந்து கடைசி வரைக்கும் காட்டலை அமீர் சார் எங்களுக்கு நாங்களும் அவர் மாதிரி நினச்சிருந்தேன் இதில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வரும் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து அமீர் வந்து அவ்வளோ யூத்தாக இருப்பார் அழகுண்டு அப்படி ஒரு அழகாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்து அவர் பண்ண படங்கள் வந்து பருத்திவரன் ஆகட்டும் யோகி ஆகட்டும் 
அவர் நடித்த வளசனை ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரகடான ஒரு ஒரு ஆளாக இருப்பார் பட் இதில் வந்து ஒரு ஹியூமர் அவர்கிட்ட இவ்வளோ ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்கும் நான் நினைக்கவே இல்லை ஸோ அவ்வளோ ஹியூமராக வந்து அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் பண்ணியிருப்பார் அதே போல் அது ஆஃப்டர் ஃப்ளாஷ்பேக் அப்புறம் வந்து நான் எங்கள் காம்பினேஷனில் நடிக்கும்போது வந்து அது அந்த ஒரு இன்டெலிஜெண்ட்டான ஒரு ஒரு மூமெண்ட்லாம் நடக்கும் அது பொலிட்டிக்கல் வந்து அது காய் நகர்த்துவார் சின்ன சின்ன காய் நகர்த்தி அதில் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு இதை கொடுத்துருக்கார் ஸோ இதில் ஆதம் பாபா அவர்கள் வந்து ப்ரொடியூசராக இருந்து இயக்குனராக அவதாரம் எடுத்திருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போல் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா பேருமே வந்து அவங்கவுங்க கேரக்டரை வந்து உணர்ந்து யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்காங்க சிவா போர்ஷன் நான் பார்க்கல அதனால் அவர் பிரமாதமான நடிகர் அவர் அண்டு இந்த மாநாடு படத்தை வந்து எப்படி வந்து சுரேஷ் காமாசி சார் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையரை எப்படி உள்ளே பூத்தி வெற்றி பெற்றாரோ அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் உள்ள இந்த படத்தை அவர் வாங்கியிருக்காரு அவர் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாரு கண்டிப்பாக அவருக்கு இன்னொரு மாநாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வந்து பெரிய ப்ரொடியூசராக வளம் வந்துட்டு இருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த படத்தை வந்து மீடியாக்கள்லாம் சேர்ந்து வெற்றி பெற செய்ய வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட நாட்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது உங்களை அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடிக்கடி உங்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பை தந்தால் இறைவனுக்கும் நன்றி சொல்லுவேன் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அதாவது மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற என் அருமை நண்பன் நான் உரிமையோட நண்பன் சொல்லலாம் அமீர் சார் ஒரு ஒரு பெரிய இயக்குனர் ஆனால் ஒரு நீண்டகால கனவு ஒன்று எனக்கு இருந்தது அவருடைய டைரக்ஷனில் நடிக்கணும் அப்படின்னு இந்த படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் டைரக்ஷனில் நடித்த மாதிரி தானா என்னைய கூடவே இருந்தார் அதனால் உங்களுக்குரிய ஒரு தனி இடம் இருக்குது அமீர் சார் அந்த இடம் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக கிடைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற சுரேஷ் காமாச்சி அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய விநியோகஸ்தகர் இப்போ கூட ஒரு பத்திரிகையாளர் உள்ளே வந்தார் அவர் பார்த்தோம் தொப்ப பெருசாகிடுச்சுனார் காசு எங்கே சேருது பாருங்கள் அப்படின்னு நான் கரெக்டாக அதனால் தொப்பையை கண்டுபிடிச்சி அளவு வச்சு கரெக்டாக காசு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற ஒரே ஒரு தயாரிப்பாளர் இந்த படத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காருனா என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் அதனால் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய என் அருமை நண்பன் ராஜ்குமார் ஆகட்டும் இமான் அண்ணாச்சி ஆகட்டும் அண்ணன் சிவாவாகட்டும் அது சரவண சக்தி சரவண சக்தி டைரக்ட் பண்ண முதல் படம் நான் தான் பண்ண நினைக்கிறேன் நாயகன் அதில் டூயல் பண்ணியிருப்ப நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நிறைய நண்பர்கள் சொன்ன மாதிரி ஹீரோயின் இல்லாத ஒரு இடமாக இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வேலை நான் வந்து என்ன பார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட்டு சொன்னாங்க இல்லையா ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ரொம்ப யூத்தாக இருப்பார்னு அது யூத் கூட நானும் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கூட தான் நானும் இருப்பேன் பார்த்த உடனே தாடியோடு வந்தார் ஆனால் அதில் தாடியெலாம் இல்லாமல் கிளீன் ஷேவோட என்னை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் பிரபு சார் வந்திருந்தார் காஞ்சிபுரத்துக்கு நான் இவருக்கு ரூம் கூட்டு வந்த பார்க்கணும்பா அப்படின்னாரு ஸோ பார்த்துட்டு இவரோட கெட்டை பார்த்துட்டு ரொம்ப ரசித்தார் இவ்வளோ ப்ளீஸிங்காக வந்து அமீர் காட்டுறாரா உங்களை அப்படின்னு வழக்கமாக கதாநாயகன் அப்படின்னாலே ஒரு இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த உருவத்தோட்டம் அது வந்து கேரக்டருக்காக பண்ணுற விஷயங்கள் அதுதான் நானும் நேசிக்கிறேன் எனக்கு என்னவோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இன்னும் வந்து இன்னும் அந்த பசி நடிக்கணுன்ற பசி இன்னும் என் மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால என்னவோ இன்னும் உங்களோட நான் இன்னும் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் என்னுடைய மூத்த பத்திரிகை நண்பர்கள் நிறைய பேர் பல ஆண்டுகளாக பல ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வருஷங்கள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு மூணு ஜென்ரேஷன் பார்த்துட்டு இன்றைக்கு இன்னும் உங்களோடு நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த தலைப்பு மாதிரி தான் தமிழ் உயிருக்கு தமிழுக்கு மட்டும் என் உயிர் அல்ல உங்களுக்கும் என் உயிர் சொந்தம் இங்கே இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காகவும் எங்களை இன்னும் சினிமாவை வாழ வைக்கிற எத்தனை வேரியேஷனில் சினிமா வந்தாலும் அதையெல்லாம் பாராட்டுகிற திரை உலக ரசிகர்கள் இருக்கிற வரை சினிமா அழிவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு சினிமா அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம தான் மாறிக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள்லாம் டச் பண்ணி லூப்பில் பேசின டப்பிங் பேசின காலங்கள்லாம் இருக்குது 
நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் என்னோடய திரைப்பட கல்லூரியில் வந்து நடித்து பழகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தெல்லாம் கடந்து இன்றைக்கி டைமென்ஷன் என்னென்னா நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு இதில் கூட கஷ்டப்பட்டு ரஜினி சார் சிகரெட் எடுத்துகிட்டு வாயில் போட்டு அது போய் உட்காரணும் ரெண்டு தடவை ஃபேஷனில் போடும் எனக்கு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கிறது அவர் சிகரெட்டை போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சுருட்டை போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா அது ஒரு சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் சுருட்டு தூக்கி வயலில் போடுவார் ஒரு தெலுங்கு படத்தில் நாட்டாமை தெலுவில் பெத்தர் ஆகிடும் படத்தில் சுருட்டு எடுத்து போடுவார் வாயில் நான் சொன்னேன் எனக்கு அது இது தூக்கி வயலில் போடுறீங்களோ அது இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அதை எடுத்து போடுவார் இப்போ அதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ சிஜி வந்துருச்சு இங்கே கையை பண்ணாலே போதும் அதுவாக இப்போ வாயில் உட்காந்துக்கும் ஸோ விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருக்கிறது இந்த விஞ்ஞானம் வளர்ற காலத்தில் நம்மளும் இருக்கோன்றது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம் இந்த படத்தில் நானும் பங்கேற்றுக்கிறேன் என் நண்பனோடு அமீரோடு என்று சொல்லுகிற போது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது இந்த படத்தோட இயக்குனர் ஆதம் பாபா அவர்கள் எனக்கு நீண்டகால நண்பர் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக அவர் நிறைய படங்கள் டைரக்ட் பண்ணுவார் நிறைய விநியோகம் நடக்கும் என்ற ஒரு விருப்பத்தோடு இந்த படம் நீ எல்லா நான் எல்லா படமும் நல்ல படம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த படம் உண்மையாகவே ஒரு அரசியல் சட்டையர்லாம் கிடையாது ஒரு நல்ல கதை அரசியல் சட்டையர்னால் உடனே வேறு மாதிரி மாற்றி விட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஓ அரசியல் இந்த படம் வருது அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் கதை இருக்கும் அதில் அரசியல் பேக்ரவுண்ட் ஆனால் கதை தான் முக்கியம் அந்த கதையிலே நானும் ஒருவனாக இருப்பேன் அதனால் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் நான் இந்த படத்தில் திடீர்னு காணா போயிடுவேன்னு நினைக்காதீங்க காணா போனதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா என்னாச்சு அதெல்லாம் சொல்லாதீங்கன்றீங்களா சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறதுக்காக தான் நானே வந்திருக்கேன் அதாவது காணாமல் போவது பற்றி ஒரு இரக்கமான செய்தி ஒன்று இருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் இந்த கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு மாணவி இறந்து போனாங்க ஆனால் ஒருவர் உயிரை மாய்த்து கொள்கிறார் அல்லது இறந்து போகிறார் அது தற்கொலையா கொலையா என்பது காவல் நிலையம் முடிவு செய்யட்டும் ஆனால் அவனுடைய தாயார் அலைகிறாங்க பாருங்க அதை பார்க்குற போது ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது அவங்க தாயார் இன்னும் இன்னமும் இப்போ கையில் ஃபைலை தூக்கிட்டு அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க இது அந்த உயிரை இழந்த பெண்ணுக்கு தெரியுமானா நிச்சயமாக தெரியாது அந்த ஆன்மா நினச்சிருந்தா தன் தாயாரை இப்படி அலையவிட போகிறோம் அப்படின்னு அந்த குழந்தை இறந்திருக்க மாட்டான் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிற உரிமை நமக்கு இல்லை தயவு செய்து வாழப்பழுங்க நான்லாம் செத்து போன பணமாக தான் இங்கே நிற்கிறேன் இந்த படத்தில் மட்டும் இல்லை நிஜ வாழ்க்கையிலே சொல்கிறேன் நிஜ வாழ்க்கையில் நான் செத்து போயிட்டேன் போக செத்து போயிட்டேன் ஒரு முறை இல்லை பல முறை என்னை சாகடிச்சிருக்காங்க சினிமாவில் இல்லை நிஜ வாழ்க்கையில் சொல்கிறேன் நான் என்றைக்கோ இறந்திருக்க வேண்டியவன் இன்னும் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று சாதிக்க ஆண்டவன் அமைச்சிருக்கான் சாதி சாதிக்கிறமா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் பட் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான் அதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் அதை தான் என் நண்பன் அமீர் சொல்கிறாரு நீங்க யாருக்கும் வளைய மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உயரம் குறைவா இருக்கிறதால சொல்லல உயரம் அதிகமா இருக்கிற சுரேஷாமிய வளர்க்க அவரும் வளைய அவரும் வளைய மாட்டார் அதனால உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிறது என்பது என்னுடைய உயிர் நண்பன் என்று சொல்லலாம் என்னுடைய திரைப்பட கல்லூரியில படித்த மாணவன் மாநகர காவலன் படிச்ச தியாகராஜன் எங்கே உயிர் இருந்தார் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஏவிஎம் வாசல்ல மன்னிக்கணும் அந்த பேர் பேனர் சொல்றதுக்காக எந்த கம்பெனியில் பணம் பண்ணணும்னு விரும்புவாங்களோ எல்லாரும் அதை பார்த்து அங்கே பார்த்து இந்த கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு நாள் போயிட மாட்டோமான்னு நினச்சி கனவு கண்ட அந்த இடத்துல ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்து அந்த படம் கம்பெனியோட வாசலில் இறந்து போகிறப்ப நான் இறந்து போயிட்டேன் இறப்பின் மீது எனக்கு இருக்கிற எனக்கு அது இது என்னைக்கு வேணால் வரட்டும் பரவாயில்ல இது என்னைக்கு வந்தால் நம்ம எதிர்கொண்டு ஆகணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சு அது வந்து நமக்கல்ல நம்மளுடைய பிறக்கிற உரிமை எப்படி நம்ம பெற்றோருக்கு இருக்கிறதோ அந்த பெற்றோரை நம்ம அலைவிட போகிறோன்னு அந்த பெண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நிச்சயமாக அந்த பெண் அதை செஞ்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் தயவு செய்து பிறந்து விட்டோம் வாழ பழகுவோம் வாழ்ந்து பழகுவோம் இன்னொருத்தரை வந்து இன்னொருத்தரை நம்ம வந்து நம்ம நம்ம அழி நம்மை கதையை முடித்து கொண்டு இன்னொருவரை அலைவிடும் யாரை நம் தாயாரை நம் தந்தையாரை நம்மளுடைய உடன் பிறந்தவங்களை அலைய விடுறோம் அவங்க நீதிக்காக வேறு ஒன்றுக்காக அலையிறாங்க அல்லது ஏதோ ஒருக்காக கவலைப்படுறாங்க வருத்தப்படுறாங்க இதெல்லாம் ஒன்றா வச்சா கூட இந்த கவலைப்படுவாங்கன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம நம்மளை அழிச்சிருக்க மாட்டோம் அதனால் தயவு செய்து பிறந்தால் வாழ பழகுங்கள் என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோளாக வேண்டுகோளை அதாவது அறிவுரை கிடையாது வேண்டுகோள் இதை சொல்கிற உரிமை எனக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏனென்றால்
இந்த கபூர் அங்க இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அதனால மூத்த நடிகர்னா வெள்ளதாரி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்பதான் நான் மூத்த நடிகர்னு கிடையாது வெள்ளதாரி வைக்கிறது ஒரு காலகட்டம் வரும் அப்பவும் நான் வந்து நிற்பேங்க அது வரைக்கும் நீங்க என்னை வச்சிருப்பீங்க நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கு என்னுடைய சக நண்பர்களை சந்திப்பதற்காக இந்த பிரஸ் மீட்டுக்கு வந்து நான் முதல்ல வந்து ஆதம் பாபா என்னை அழைத்த போது வர முடியுமா என்று தெரியவில்லை என் வாழ்த்துக்கள் என்று சொன்னேன் ஆனால் நான் வலுக்கட்டாயமாக வந்து கலந்து கொண்டதற்கு முதல் காரணம் நீங்கள் தான் உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக என் சக பத்திரிகை நண்பர்களை இதனால் இந்த படத்திற்கு நானும் இருக்கிறேன் சொல்வதை எனக்கும் பெருமை என்கிற காரணத்தான் தயவு செய்து இந்த படம் நல்ல படம் என்று உங்கள் மனதிற்கு தோண்டினால் நல்ல விதமாக எழுதி இந்த படத்தை கொண்டாட வேண்டிய தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் கொண்டாட வேண்டும் இது கை இந்த அஞ்சு விரலில் ஒருத்தர் தான் நீங்கள் நம்ம நம்மளே கஷ்டப்படுத்திட்டோம்னா இந்த கை தான் நஷ்டம் இந்த கைக்கு தான் நஷ்டம் இந்த விரல் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன விரலாக இருக்குது பெரிய விரலாக இருக்குது எதாக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் எங்கள் குடும்பம் நாங்கள் உங்கள் குடும்பம் நமக்குள்ளே இருக்கிறத பேசி தீக்கலாமே தவிர இதை குறை சொல்வது என்பது மிக எளிய ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆனால் இது மக்களுக்கு போகும்போது திரையுலகம் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் இதை தயவு செய்து நாங்கள்லாம் பொத்தி பொத்தி கா காப்பாற்றின காலத்தில் வந்த கடைசி நடிகனாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஏவிஎம்ல வந்து நாங்கள் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு படம் எடுத்தோம் இப்படிலாம் அடுத்து இப்போ பரவி கிடக்கிறது அதனால் தயவு செய்து பி பாசிட்டிவ் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி உங்களை தான் சந்திச்சதில்ல மீண்டும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தா நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வேன் இந்த படம் வெற்றி படமாக அமைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு உதவிந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை நேர வணக்கம் உயிர் தமிழுக்கு இந்த டைட்டில் வந்து ரொம்ப மனசுக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு டைட்டில் அமீர் அந்த டைட்டில் சொன்னவுடனே எனக்கு வந்து ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த டைட்டில் வந்து நம்ம மனசுக்கு இப்போ 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 தேவையான டைட்டில் கூட நான் இதை நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி நான் இந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான தேவை என்னன்னு கூட நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சொன்னையாக இருக்கலாம் என்னென்னா வந்து ஏன் படங்களையும் நான் ரிலீஸ் பண்ணதில்லை நான் வெளியில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட கொடுத்து தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நான் நினச்சது வந்து அமீர் அண்ணன் மேலே உள்ள ஒரு அன்பு என்னென்னா வந்து நான் மௌனம் பேசியதே படம் பார்த்ததுல இருந்து மௌனம் பேசியதுலலாம் வந்து எனக்கு வந்து அமீர் அண்ணனும் அமீர் படம் அப்படின்லாம் நான் பார்க்கலாம் அது வந்து சூர்யா சார் படம் ஒரு நல்ல படம் விரும்பி பார்த்த படம் அதுக்கப்புறம் ராம் படம் பார்க்கும்போது அது ஒரு தாக்கத்தை எப்படிச்சு அப்புறம் பருத்தி வீரன் பார்க்கும்போது தான் அமீர்னா யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வச்சுச்சு சார் அம் இது அமீர் படம் இல்லை இது அப்படின்ற மாதிரி அமீர்னா யார் அன்னையிலேருந்து எனக்கு வந்து பொதுவாக எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல இயக்குநர்களோட பயணிக்கணுன்ற ஆசை ரொம்ப அதுலேயும் பர்டிகுலராக வந்து அமீர் அண்ணன் ராமு வெற்றிமரன் சேரன் இவங்களோடலாம் வந்து எனக்கு தொடர்ந்து உங்களோட பயணிக்கணுன்ற ஆசை எனக்கு அப்படியே அமீர் அண்ணன் கூட வந்து பயணிக்கணும்னு நான் ரொம்ப நாள் எனக்கு ஆசை தொடர்ந்து அவரோட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அவரோட விளையாடுவேன் அப்படி பயணிக்க ஆசைப்பட்டதோட ஒரு தொடக்கம் தான் இந்த படத்தோட நான் ரிலீஸ்ன்ற ஒரு முயற்சிக்கு வந்து என்ன ஏன்னா வந்து இது எங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள ஒரு தொடக்கம் இனி கண்டிப்பாக நான் எனக்கு அமீர்கண்ணுக்குமான ஒரு இந்த சினிமா துறையில் வந்து அடுத்த கட்ட நகர் வேறு மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டு வருஷம் ஜாயின் பண்ணி படம் பண்ணுவோம் அதற்கான முயற்சியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து இதை தாண்டி எனக்கு பாபா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்தாண்டு கால நண்பர் அவர் தயாரிச்சுட்டு இந்த படம் வந்து வெளியே வந்து வரணும் எனக்கு வந்து இந்த படம் ஏன்னா அவர் கமர்ஷியலாக அவர் யோசிக்கலை அவர் அவர் வந்து ஆனால் எனக்கு இந்த படம் வெளியே வரணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார் சார் அவருக்கு நம்ம உறுதுணை பத்தாண்டு கால நண்பர் அவருக்கு நம்ம உறுதுணையாக இருக்குன்னு நினச்சேன் இதை தாண்டி இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து சில இடங்களில் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் நான் பார்த்த வரையிலும் என்னென்னா அமீர் அண்ணனை வந்து நம்ம வந்து சமீப காலமாக நீங்கள் நேர்காணல் எல்லா நேர்காணலையும் பார்த்துருவீங்க அரசியலையும் அவரையும் தவிர்க்கவே முடியாது எந்த நேர்காணலாக இருந்தாலும் தனக்கு என்ன தோணுவோ அதை வந்து ஒளிவு மறைவுலாம் பேசக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அமீர் அண்ணன் அப்படி உள்ள அமீர் அண்ணன் வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவர் எந்த நேர்காணலில் பேசினாரோ அதை வந்து இந்த படத்தில் வந்து படத்தில் பேசியிருக்காரு ஸோ அரசியல் பேசியிருக்காருன்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா மணிகண்டன் சாருக்கு அப்புறம் வந்து பெருசாக அரசியல் படங்கள் வந்து மணிகண்டன் சார் சத்யராஜ் ராஜகோபாலன் காலத்தில் இருக்கிறவங்க பெருசாக அரசியல் படங்கள் வந்து பெருசாக வந்ததில்லை வந்தால் கூட லைட்டாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து அவர் வந்து அரசியல் பேசின ஒரு படம் ரெண்டாவது அமீர் அண்ணன் முதல் முறையாக காதலிச்சு நட
அந்த மாதிரி வந்து இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் கூட இருக்கு இமா பண்ணாச்சிங்க நம்ம அமீர் நடக்கா அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புறேன் ஏன்னா நான் பொதுவாக நான் என் படங்களை வந்து நான் அழகாக ஒவ்வொரு மேடைகளில் நான் பேசுறது இல்லை ஏன்னா என்னுடைய படங்களை வந்து நான் எப்பவுமே என்னுடைய ஆடியோ பங்க்ஸ்லாம் நான் என் படங்களை பற்றி பொறுமையே பேசுனதே கிடையாது அதை எப்பவுமே நான் பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் விட்டுறது ஏன்னா படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு பத்திரிகையாளருடைய விமர்சனத்துக்காக காத்திருப்பேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு எந்த விமர்சனமா இருந்தாலும் நான் வந்து ஏன் நீங்க இப்படி இப்போ எழுதுறீங்க அப்படி எழுதுறீங்க அதான் நான் கேட்கறதே கிடையாது ஏன்னா அது விமர்சனங்கள்ன்றது வந்து நம்ம அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போகுன்றத முழுசா நம்புறேன் நான் நீங்க அதனால விமர்சனம் எழுதுன்ற நான் பொதுவாக என் படங்களே அப்படி பேசுனதில்ல பட் இந்த படங்கள்ல இந்த படத்துல வந்து எனக்கு அமீர்னோட வந்து அவர் வழக்கமா பார்த்த அமீர்னோட எனக்கு டிஃபரண்டா தெரிஞ்சது ஸோ அந்த படத்தை வந்து நம்ம எடுத்து வெளியிடலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து இதை கொண்டு வந்திருக்கான் இதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவுலாம் பத்திரிகையாளருடைய ஆதரவு நாங்கள் பெருசாக எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து நானும் அமீர் ஒன்று பயணிப்போங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு நான் ஆசைப்படுறேன் அமீர் அமீர் என்ன விரும்புவார்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து இங்கே தமிழ் சினிமாவில் வந்து அவருக்கு வந்து பத்து வருஷம் கேப் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதான் அந்த பத்து வருஷம் கேப் வந்து அவர் வந்து ஒரு தனக்கான சுய பரிச்சயத்தை அவர் வந்து இன்னமும் அந்த பயனை இன்னும் பார்க்குறேன் அவட்ட மௌனம் பேசி இருக்கும்போது என்ன அவர்கள் இருந்தாலும் அவர் படங்கள்ல நீங்க பெரும்பா உங்க பத்திரிகையில எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஷார்ட்ஸ் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் மத்த படங்கள்ல இருந்து அவர் படங்களோட ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த இது இப்பவும் இருக்கு இப்பவும் சமீபத்தில் ஒரு படம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த படத்தை போய் பாக்குறேன் வித்தியாசமா இதை பண்ணி வச்சிருக்காரு டைட்டில் கூட நல்ல டைட்டில் பட் அவர் 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 வெளியில் பண்ணுவாரு அது நம்ம இப்ப சொல்லக்கூடாது நல்லா ஒரு படம் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ இந்த படம் வந்து பாபாவுக்கும் எனக்கும் ஒரு வெற்றி படமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் அதை தாண்டி நண்பர் சரணசக்தி சரணசக்தி நானும் ரெண்டு வருஷம் நண்பர்கள் சிறு இருபது வருஷம் நண்பர்கள் அது கூடுதலாக சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவங்க வீட்டில் தான் சாப்பிட்டு வளர்ந்தேன் சினிமா வாய்ப்பு தேடி வரும்போது அவங்க ரெண்டு வருஷம் அவங்க வீட்டில் தான் சோறு போட்டு என்னை பார்த்து அதாவது நான் விரிவாக கடந்து போயிட்டாப்ல நாங்கள் நீண்ட கால நண்பர்கள்ட்டு அதை தாண்டி இந்த படத்தில் நடித்த அண்ணன் ராஜகபூர் அண்ணன் சுப்பிரமணிய சிவா அப்புறம் ஆனந்தராஜ் அண்ணன் மாரிந்தரன் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க பட் எல்லாருக்கும் அவருடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த படத்துக்கும் உங்களுடைய ஆதரவு எதிர்பார்க்கும் நன்றி வணக்கம் நன்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்னுடைய முதல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் நடந்தது மௌனம் பேசியது திரைப்படத்தோட கடைசி சாங் அந்த அறுபது ஆயிடுச்சு பாடல் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதான் அன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டே அந்த சாங்கோட முடியுது அப்போ ஏவிஎம்மில் தான் முதல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நான் தயாரிப்பாளர் கணேஷ் ராகு நிர்வாக தயாரிப்பாளர் கேசவன் குட்டி நாயகன் சூர்யா உள்ளிட்ட எல்லோரும் உட்கார்ந்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட்டு எப்படி எதிர்கொள்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலை பத்திரிகையாளர்களை ஏன்னா நான் பத்திரிகை திரைத்துறை பத்திரிகை அல்லது அரசியல் பத்திரிகை படித்து பார்த்து வளர்ந்தவன் கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க நிறைய எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூட பிரபலமாக இருக்கும்போது நடிகராக இருக்கும் பொழுது அவரை ஒரு பத்திரிகையாளர் நேர்காணல் செய்யும் பொழுது ரெண்டு சேர் தான் இருந்தது நாலு பத்திரிகையாளர் நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க எம்ஜிஆர் அவர்கள் உட்கார்ந்துருந்துருக்காரு அப்போது ஒரு கேள்வி இவர் பதில் சொல்ல வரும்போது முதல்ல ராமச்சந்திரன் மோல் எங்களுக்கு சேர் போடுங்க அப்புறமா உங்கள் விஷயத்தை சொல்லுங்கன்னு சொன்னதாலாம் படிச்சுருக்கேன் நான் அப்போது எம்ஜிஆரே கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு பத்திரிகையாளர்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் மைண்டில் இருக்குது அதனால் ஒரு அச்சத்தோடையே நின்றுட்டு இருந்தேன் வேர்க்குது ஏதோ திருட்டு பெய் மாதிரியே வேர்க்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதுக்கு வேர்த்துச்சுனே தெரியலை இந்த உட்காந்துருக்காரு அண்ணன் மக்கள் குரல் ராம்ஜி தான் அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் எனக்கு முன்னாடி கால் மேலே கால் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோலில் உட்காந்துருந்தவர் அப்போது ஒரு கேள்வியை முன் வைக்கிறாங்க இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் இப்போ சூர்யாவுக்காக இப்போ கதை நாயகனுக்காக கதை எழுதுனீங்களா இல்லையான்னு நம்ம வழக்கம் போல் உள்ளுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும்ல அது ஒரு பதில் சொல்லுது அப்படிலாம் இல்லைங்க கதை எழுதுனே கதைக்கு அவர் கரெக்டாக இருந்தார் அவர் அப்ரோச் பண்ணேன்னு அவர் கோச்சுக்கிட்டார் அவர் கோச்சுட்டு அவர் போயிட்டார் வேர்த்திட்டே இருக்குது அண்ணன் ராம்ஜி என்ன தான் கேட்குறாரு உங்களுக்கு ஏன் இப்போ வேர்க்குதுன்னாரு தெரியலண்ணே அப்படின்னு தெரியலை ஏன் வேர்க்குதுன்னே தெரிலன்னு சும்மா பேசுங்க ஃப்ரீயாக பேசுங்கன்னாரு அன்னைக்கு ஃப்ரீயாக பேசுனதுல தான் அந்த பிரச்சனை வந்தது அப்புறம் அவர் ஃப்ரீயாக பேசுங்கன்னாரு நானும் ஃப்ரீயாக பேசிட்டேன் அவர் கோச
இதை நினச்சி பார்க்குறேன் நான் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் கலந்துட்டேன் இன்றைக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு அதே பார்த்த அன்றைக்கு பார்த்த முகம் அதை அடுத்தடுத்து நான் பார்த்த முகங்கள் நிறைய இருக்குது என்னோடய நட்பாக இருக்கிறவங்க தேவராஜ் உள்ளிட்ட இன்னும் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க புதிய முகங்களும் இருக்காங்க உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் இங்கே தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு இருபது வருஷம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்க முடியுமா தெரில எனக்கு என்ன சாதிச்சுருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆனந்தராஜ் சார் கூட வெளியில் கேட்டார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு வாழ்த்துக்கள்னார் இருபது ஆண்டுகள் இருந்தால் என்ன செஞ்சோன்னு தெரில அப்படின்னு பட் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சாதனைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் அப்படி தான் இந்த உயிர் தமிழுக்கு இதனுடைய கதையை முதல் முதல்ல எனக்கு வந்து ஒரு மூலக்கதையை சொன்னது வந்து சந்திரன்ற இயக்குனர் தான் ஆதம்பாவா தயாரிப்பாளர் சந்திரன்ற இயக்குனர் வந்து என்னை சந்தித்து இதனுடைய கதையை சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த உயிர் தமிழுக்குன்ற டைட்டிலை நான் தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு அரசியல் படம் எடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு எண்ணம் இருந்தது அது மணிவண்ணன் சாருக்கு பின்னாடி இன்னும் ஒரு ப்ராப்பரான சட்டையை அரசியல் யாருமே பண்ணலை அப்படின்னு நிறைய மக்களாட்சி மாதிரியான படங்கள் வந்திருக்கு இப்போ வேறு சில அரசியல் பேசக்கூடிய ஜெய்பி மாதிரியான படங்கள் அசுரன் மாதிரியான படங்கள் வந்துட்டுருக்கு ஆனால் இந்த கரவேட்டி கட்டின அரசியலை இதே ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையராக உள்ளுக்குள்ள என்ன மாதிரியாக பேசிப்பாங்கன்றதெல்லாம் ஒரு எண்ணம் இருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் இந்த கதையை வந்து சொல்லுங்கன்னு என்கிட்ட வந்து சொல்ல சொன்னாங்க நான் சொல்லும் போதே சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தேவையில்லாமல் என்கிட்ட வந்து கதையை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நான் இதிலேருந்து ரெண்டு சீனை எடுத்துகிட்டேன்னு வெளியே போய் சொல்லிடாதீங்க எனக்கு இது தேவையில்லாத வேலை என் விட்டுருங்கன்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் கதை கேளுங்கன்னார் சந்திரன் தான் கதை சொன்னார் கதை சொல்லும்போது பட் என் நான் வச்சுருந்ததுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அதில் நான் இந்த 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 ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே உள்ளே வரணும்னு நினச்சதுக்கு முதல் காரணம் அந்த ஐடியா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு தேனி மாதிரியான ஒரு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஒரு கவுன்சிலர் எலெக்ஷனுக்கு நாயகன் நாயகி ரெண்டு பேருமே களத்தில் நிற்கிறாங்கன்றது அந்த நாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது சென்னு ஓகேன்னு உள்ளே வந்தேன் அப்படி தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே வந்தேன் அதற்கு பின்னால் நிறைய டைட்டில் இதுக்கு நிறையா வச்சுருந்தாங்க அப்புறமா இடையில் நீங்கள் எப்படியும் கேட்பீங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சாங்க முன்னாடி நானே சொல்லிடுறது நல்லது அப்புறம் துரை வந்தார் வி இசட் துரை வந்தார் அவர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணார் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இறுதியாக ஆதம்பாவே தயாரிப்பாளராகவும் இயக்குனராகவும் மாறி இந்த படத்தை முடிச்சிருக்காரு அப்போ திரைக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி காப்பி ரெடி ஆகிற ஒரு சூழலில் நான் தான் சுரேஷ் காமாஜிகிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் அது ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டாவது எனக்கு இதுக்குள்ளே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது முதல்ல நான் கேட்கும் பொழுது என்ன சந்தோஷம் எனக்கு இருந்ததோ அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது சந்தோஷத்தை கொடுத்தது வந்து சுரேஷ் காமாச்சி இந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்ன உடனே உண்மையிலே நான் சந்தோஷம் அடைஞ்சேன் ஒரு பெரிய வெற்றி படத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்து ரெண்டு படங்களை தயாரித்து வச்சுருக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளர் எந்த வணிக நோக்கமும் இல்லாமல் ஆனால் இந்த படத்தை நம்ம பெருசாக கொண்டு போவோம்னு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நன்றி சுரேஷ் நான் இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட சொல்லலை இப்போ தான் சொல்கிறேன் அப்போ தான் சொன்ன நான் இல்லை என்கிட்ட இருக்க டைட்டில் தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிர் தமிழுக்குன்னு நானே எழுத்து கொடுத்துட்டேன் நான் என்னுடைய உதவியாளர்கள்லாம் இல்லை உங்கள் படத்துக்கு நீங்கள் வச்சுருந்ததை கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் அந்த கதையை எப்படி எடுப்பீங்கன்னாங்க அது பரவாயில்ல எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் உயிர் தமிழுக்கு பார்ட் டூ பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பண்ணிக்கலாம் அதனால் உயிர் தமிழுக்கு தான் இந்த படத்துக்கான டைட்டில்னு இதுக்குள்ளே இந்த படம் பற்றி இங்கே இருக்க மேடையில் இருக்கக்கூடிய பேசினவங்க எல்லாமே படம் பற்றி பேசுனது எல்லாம் உண்மை பட் என்னை பற்றி பேசியது என் மீது உள்ள அன்பின் காரணமாகத்தான் கொஞ்சம் கூடுதலாக சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் யாரும் அதை தப்பாக எடுத்துக்க வேணும் கதையின் நாயனாக தான் நான் இருக்கேன் கதாநாயகன் கிடையாது ஏன்னா நாயக பிம்பத்தை உடைக்கணுன்றதில் அதில் நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கேன் நான் அது நானாக இருந்தாலும் சரி என் பிள்ளை வந்தாலும் சரி என் தம்பி வந்தாலும் சரி அதை உடைக்கணுன்றது எண்ணம் எப்பொழுதுமே எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் கதையின் நாயனாக தான் இருக்கேன் நிறைய இயக்குநர்கள் நடிச்சிருக்காங்க அதில் ராஜகபுரன் இருக்கார் சரவண சக்தி இருக்கார் மாரிமுத்து சுப்பிரமணிய சிவா இவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு பார்ட் அங்கெங்கே வந்து போவாங்க ஸோ எல்லா கேரக்டருமே ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனந்தராஜ் சார் சொன்னார் பாதியில் காணாமல் போயிடுவேன்னு கொஞ்சம் நேரம் வந்தாலும் அவரோட பஞ்ச் அப்படி இருக்கும் அவர் பேசுகிற டைலாக்கு ஓப்பனிங்கில் மிடிலில் அவர் பேசுகிற அந்த டைலாக்லாம் அவ்வளோ தெளிவாக இருக்கும் எனக்கும் அவருக்குமான ஒரு வ
நான் முறைபடி தானாக இருக்கட்டும் ஜாக் பாட்டாக இருக்கட்டும் எல்லா படத்துலேயும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு அதே மாதிரி ராஜ் கபூர்னே அவர் தெரியும் உங்களுக்கு அவர் அப்படி தான் இல்லையா இதுதான் அண்ணனுடைய பாடி லாங்குவேஜ் என்ன வசனம் ரெடியா அண்ணே அந்த முடி கொஞ்சம் அட இருக்கட்டும் அப்படியா அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போகுது அவரோட டைலாக் டெலிவரி அவருக்கும் எனக்கு ஒரு சீன் இருக்குது அவர்கிட்ட தான் அவர் தான் எனக்கு முத முதல்ல வாய்ப்பு கொடுப்பார் அவர் என்னை பார்க்குற பார்வை அந்த லுக்கு அந்த ரியாக்ஷன்லாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சரவண சக்தி என்னோட கூடவே இருக்கிற ஒரு கேரக்டரு அவர் டைமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைரக்டராக இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா டைலாக்லாம் டக்கு டக்குன்னு அடித்து அவரே அடிச்சுடுவார் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இமான் அண்ணாச்சி இமான் அண்ணாச்சி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு விஷயத்த நானும் நானும் எங் நான் என்னுடைய இயக்க படத்தை கூட நான் வந்து இது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஒரு விஷயத்த நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் இமான் அண்ணாச்சிக்கும் எனக்குமான அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு நானே ரசிக்கிறேன் டப்பிங் பண்ணும்போதும் சரி எடிட்டிங்கில் பார்க்கும்போதும் சரி என்னால் ரசிக்க முடியுது எப்படி சிவகார்த்திகேன் சூரிய இருந்தாங்களோ கவுண்டமணி சத்யராசா இருந்தாங்களோ அது போல் இருக்குது நான் இமான் நாஜிட்டே சொல்லிட்டேன் நான் நம்ம பார்ப்போம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா அடுத்தடுத்து அப்படியே கண்டினியூவாக பண்ணிடுவோம் ஒரு நாலு படம் பண்ணுவோம் என்ன தான் ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோன்னு அப்புறம் சிவா சிவா வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் சினிமாவில் வந்து ஒரு படம் சேர்ந்து வெற்றி பெறலன்னு வச்சுங்களேன் நட்பு இருக்காது இப்போ இங்கே பேசும்போது கூட யார் சொன்னான்னு தெரில அண்ணாச்சி சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் யோகி மிகப்பெரிய வெற்றி படம் இல்லை நீங்கள் மட்டும் மனசுக்குள்ளே சிரிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதை சொல்லும்போது ஏன்னா நானே சிரிச்சேன் அப்போ நீங்கள் சிரிக்க மாட்டீங்களா அது அதிலலாம் எனக்கு ஒரு வருத்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரசித்து வேலை செஞ்ச படம் தான் அன்றைய காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு அன்றைக்கி இருந்த வணிக ரீதியாக போட்டி போட முடியலை அன்றைக்கி ஒரு பெரிய கம்பெனி எதிர்த்து நின்றுச்சு மொத்தமாக சினிமாவை ஆக்கிரமிச்சிருந்த காலகட்டம் அவங்க அளவுக்கு எங்களால் விளம்பரம் கொடுக்க முடியலை அப்புறம் யோகியில் ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன அனுபவம் இப்போ கூட வர்ற வழியில் வெளியே வரும்போது சொன்னேன் ஒரு நண்பர் வந்து வெள்ளத்தாடியோடு இருந்தார் அண்ணே நடிகர் ஆகிட்டார் நாங்கள் உங்கள் படத்தில் என்னார் ஐயோ எனக்கு இந்த பத்திரிகையாளர்களை நடிக்க வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் பயங்க என்ன ஏன்னா யோகியில் தேவராஜை நடிக்க வச்ச உடனே நான் நினச்சேன் அப்பா ஒரு பத்திரிகையாளர் நடிக்க வச்சுட்டோம் இது எல்லா மேகசின்லேயும் படம் சூப்பர்னு எழுதிடுவாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே இவ்வளோ பாலிட்டிக்ஸ் இருக்குன்னு தேவராஜை நடிக்க வச்சதுக்காக நாலு பேர் நல்லா இல்லைன்ட்டாங்க இது இது தேவையா எனக்கு நான் சொந்த காசை போட்டு படம் எனக்கு வந்து நான் யாரையாவது இங்கே வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு ஆஃபீஸு கம்பெனிக்கு தேடி வர ஃபோட்டோவை கொடுத்து இதை சொந்தக்காரன் வச்சு எடுக்காம நம்ம ஒரு கணக்கு போடுறோம்ல சினிமாவில் உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தானே அனுபவம் தானே வாழ்க்கை அப்படி தான் சரி தேவராஜை போட்ட உடனே ஆகா பத்திரிகையாளர்கள் இவர் கேரக்டராவது கொண்டாடிடுவாங்கன்னு பார்த்தா அவரையும் கழிவு கழிவு ஊற்றுறாங்க படத்தையும் கழுவுறாங்க இதில் படம் பா போய் நீங்கள் எழுதுறது வேற படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போதே மோத்த திருப்பிட்டு போனாங்க குட்லக் தேட்டரில் நான் கேட்குறேன் என்ன ஒன்றுமே புரியலைன்னு அப்போ யோசித்தேன் இனி எந்த காலகட்டத்துலேயும் பத்திரிக்கையாளர்களை நடிக்க வைக்கிறதே இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு வணக்கத்தை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்லைன்ட்டு போயிட்டே இருப்போம் நீங்கள் வேறு எங்கே அப்படி தான் அந்த படம் நானும் சிவாவுக்கும் எனக்குமான உறவு எனக்கு பொருளாதார நட்டம் படம் ஆனால் ஃபெஸ்டிவலுக்குலாம் போச்சு துபாய் காம்படிஷனுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போச்சு காம்படிஷன் செக்ஷனில் இருந்தது எங்களுக்கு அது ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்தது எனக்கு ஒரு நடிகைனா அதுக்கப்புறம் என்னை நடிகைனா பார்க்குறதுக்காக சிலர் என்னை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அந்த படம் எங்களை எனக்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு நாள் கூட இந்த படம் என்ன பொருளாதார நட்டத்தை சந்தித்தது இந்த படம் ஏன் மக்களிடத்தில் பெருவாரியாக சென்றடையும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டதே கிடையாது நாங்கள் எப்பவும் போல் பேசுவோம் அதுக்கு பின்னாடி என்னோடய ஆதிபவன் படப்பிடிப்புக்கு பேங்காக்கில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அஸ்டன் மாதிரி என் கூட வேலை செஞ்சுருக்கேன் சிவா இப்பவும் இந்த 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 நிகழ்ச்சியில் கூட உள்ளே வரும் பொழுது வெளியே புகைப்படக்காரங்கள்லாம் போட்டோ எடுக்கணுன்னே பேனர் இப்படி இருக்குது அதை எடுத்து வைப்போங்கன்னு உடனே ஒரு அஸ்டண்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுருவார் இதை வந்து நான் வேறு யார்ட்டையுமே பார்த்ததில்ல சமுத்திரகணி செய்வான் ஸ்பாட்டில் அந்த மாதிரி சமுத்திரகணியை விட இன்னும் ரெண்டு மடங்கு சிவா செய்வான் சிவாவை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வை சொல்லணும் கதாநாயகி நீத்து சந்திரா
அவர் ஒரு டேரக்டரு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு செல்வர் ஜூப்ளி கொடுத்துருக்க டேரக்டரு அதுக்கப்புறம் என்ன வச்சு படம் இயக்கி இருக்க ஒரு டேரக்டரு இல்லை அவர் அதை பற்றிலாம் மைண்ட்லேயே வச்சுக்க மாட்டார் வேகமாக போய் அவர் கேஷுவலாக தானே ஆ வாங்க 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 எல்லாம் ரெடியாக நில்லுங்க 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 எல்லோரும் நில்லுங்கன்ட்டு நீத்து சந்திரா தோல் அப்படி கையை வச்சு ஆ வாங்க வந்து நில்லுங்க அப்படின்ட்டார் சொன்ன உடனே கத்துது அந்த பொண்ணு நீ என்ன ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்ற மாதிரி நான் கூப்பிட்றேன் என்ன இங்கே கையை இப்படி தொட்டு கூப்பிட்ற அப்படிங்குது அது இல்லை இஷ்யூ அது பிரச்சனை அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆனால் உடனே இங்கே உட்காந்துருக்கேன் வேகமாக எந்திரிச்சு போய் பார்க்குறேன் நான் என்ன செய்வான்றேன் ஆ ஒன்றும் இல்லைண்ணே அப்படின்ற ஒன்றும் இல்லைண்ணே நான் என்னான்னு கேட்குறேன் இல்லை அவர் வேகமாக எனக்கு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்ற மாதிரி கூப்பிட்றாரு அப்படின்னே இருந்து வேகமாக வந்தாப்புல சாரிங்க அவ்வளோதான் சாரிங்க வாங்க ஆனால் ரெடி நான் வாங்க ஒரு இயக்குனர் தன்னை எப்படி ஒரு ஒரு படப்பிடிப்பு தளத்தில் வச்சுக்க முடியும்ன்றது இருக்குல்ல அந்த இடத்துல சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு இணையாக வேறு யாருமே கிடையாது அதனால் சிவாவுக்கு எப்பொழுதுமே என்னுடைய அந்த நட்பு அன்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த படத்தில் ஆனால் ஒரு ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் அந்த அவர் சுமந்து வர்ற பாத்திரம் ரொம்ப சின்னது தான் ஒரு ரெண்டு சீன் தான் வருவார் அப்படி எல்லோருடைய அன்புலையும் நட்புலையும் தான் இந்த படம் உருவாகிருக்கு பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் தான் லவ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இது இன்னும் பெருசாக வந்திருக்க வேண்டிய படம் என்னுடைய பார்வையில் நான் ஒரு பார்வையால் நான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப பெருசாக வந்திருக்க வேண்டிய படம் சில காரணங்கள்னால் எங்களால் என்ன முடியுமோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த படத்தில் பல பிரச்சனைகள் பல ஒரு ஒரு நீண்ட நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டது பொருளாதார சிக்கல்கள் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தை திரைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ற முழு முயற்சி எடுத்த தயாரிப்பாளர் ஆதம் பாபாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் ஆனால் விட்டுருவாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இது எதுக்கு அப்படின்ட்டு ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அதுக்காக நின்று போராடி இந்த படத்தை இன்றைக்கி திரையை கொண்டு வர்றதுக்கு உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கோம் ஏன் உங்கள்கிட்ட எல்லோரும் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் படம் எடுத்துகிட்டு படம் எடுக்கும்போது எங்களை கேட்குறதில்ல படம் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டாடுங்கன்னு உங்களை கேட்குறோம்னா வேறு வழி இல்லை அதனால தான் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஏன்னா முன்னெல்லாம் படம் தேட்டருக்கு வந்ததுன்னா நீங்கள் எழுதுனாலும் சரி எழுதலைனாலும் சரி வெள்ளி சனி ஞாயிறு முடிஞ்சு திங்கக்கிழமை காலையில் மக்களிடத்தில் போய் பேசி அதுக்கப்புறம் கேட்டு 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 உள்ளே வர்றதுக்கு சூழல் இருந்தது நான் பார்த்துருக்கேன் அது உங்களுக்கு நிற உங்களுக்கு நினைவு தெரியும் அண்ணன் ராம்ஜன்னனுக்கு தெரியும் சீனியர் ரிப்போர்ட்டுக்கெலாம் தெரியும் மதுரை அலங்கார் தேட்டரில் விருதுலை ராகம் ரிலீஸ் ஆனது நான் சின்ன பையன் எங்களுடைய சின்னம்மா வீடு அந்த அந்த தெருவில் இருக்குது அந்த தேட்டருக்கு பக்கத்து சந்தில் அப்போ நான் போயிருக்கேன் அன்னைக்கு எங்களுடைய என் வீட்டில் இருக்க எங்கள் அண்ணன் அண்ணன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கட்டடிச்சுட்டு அந்த படத்துக்கு போகிறாங்க உள்ள விருதுலை ராகத்துக்கு உள்ளே போயிட்டு படம் பார்த்துட்டு மத்தியானம் சோ பார்த்துட்டு வந்து அப்படியே அந்த பெட்டி கடைக்கிட்ட நின்று தம் அடிச்சுக்கிட்டு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க படத்தை பற்றி தேட்டரில் மொத்தம் ஐம்பது பேர் தான் இருந்தாங்க அதுதான் அவங்களுடைய கணக்கு நான் ஐம்பது பேர் தான் இருக்கேன்னா அந்த படத்தை பற்றி திரும்ப 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 சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் அப்போ இருந்தே இந்த சினிமாவை பற்றி யாராவது பேசுனா ஆண் வேடிக்கை பார்க்குறது தான் என் வேலை அவங்க வாயை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் யாருமே தெரியாது ஏன்னா எம்ஜிஆர் சிவாஜி மட்டும்தான் தெரியும் ரஜினி கமல் தான் அப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இதில் ராஜேந்தர் யார் சங்கர் யார் ரூபா யார் ஒன்றுமே தெரியாது இவங்க திரும்ப திரும்ப அந்த படத்தை பற்றி பேசும்பொழுது பார்க்கணுன்ற எண்ணம் வந்து அதுக்கப்புறம் மறாத நாள் அந்த படத்துக்கு போனால் ஐம்பது அறுபது ஆச்சு எழுபது ஆச்சு நூறு ஆச்சு அந்த அந்த தேட்டரில் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஓடுச்சு ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு அந்த அந்த ரோட்டில் வந்து நாலாம் நம்பர் பஸ் போகும் பெரியார் நிலையம் டு தெப்பக்குளம் அந்த பஸ்ஸு எப்போ போனாலும் டிராஃபிக்கில் நின்று தான் போகும் ஒரு வருஷம் அந்த படம் ஓடுச்சு அது மாதிரிலாம் இன்றைக்கி வாய்ப்பு இல்லை இருக்கிறது மூணு நாள் தான் அந்த மூணு நாளைக்கு உள்ளே உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ கெஞ்சி எங்கள் கிட்ட தேவையானதை வாங்க முடியுமோ அதனால தான் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பார்த்து ஏதாவது சொல்லுங்கன்றாங்க படம் உண்மையில் பிடிச்சிருந்தால் நல்லா சொல்லுங்கள் மற்றபடி அமீர் மேலே உள்ள தனிப்பட்ட விருப்பு விருப்புகளை படத்தில் வைக்கிறதுல எனக்கு எப்பொழுதுமே உடன்பாடு கிடையாது அது எனக்கு யோகிலேயும் நடந்தது ஆதிபவன்லேயும் நடந்தது ஒரு நண்பர் என்னை பசிக்கிறார் எனக்கு இதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சேன் நான் அதுக்காக நான் திரும்ப போய் அவங்ககிட்ட ஏன் இப்படி எழுதுனீங்கன்னா கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் என்ன பிடிக்குதா பிடிக்கலான்றது இல்லை உங்களுக்கு பிரச்சனை படம் பிடிச்சிருக்கா பாரு படம் பிடிச்சிருந்தால் நல்லா இருக்கு சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லை நல்லா என்னை நீங்கள் விமர்சிப்பதாக இருந்தால் தனியாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது பண்ணீங்க
போக்கில் ராஜகபூரண்ணே கதாநாயகியை காட்டவே இல்லைன்ட்டால் நான் ஏதோ வச்சுருக்கிற மாதிரி எனக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு தெரில அவர் வர்ற நேரம் அந்த சீன் இல்லை காம்பினேஷன் இல்லை அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவர் என்ன டைரக்டர் காமிச்சு சொல்லியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அமீர் காட்டவே இல்லைன்றாரு அவங்களுக்கு உடம்பு சொல்ல ஆக்சுவலாக வர்றதா இருந்தது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவி ஃபீவர் அதனால் இன்னைக்கு வரல அப்புறம் வித்யாசாகர் சார் மறக்க ரொம்ப மன்னிக்கணும் தாங்க நான் அதை சொல்லாமல் விட்டதுக்கு இந்த படத்தை எடுத்து கொண்டு போய் நாங்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த படத்து மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை இந்த படத்துக்காக அவருடைய மெனக்கடல் இருக்குல்ல நான் இளையராஜா சாருக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு இசையமைப்பாளரை முதல் முறையாக பார்க்குறேன் நான் அது ஒரு கமர்ஷியல் தான் கமர்ஷியல் படம் தான் ஏற்கனவே இவர் எங்களுக்கு நாலு பாட்டு போட்டு கொடுத்துட்டாரு ரெண்டு பாட்டை படமாக்கிட்டோம் ரெண்டு படமாக்கவே இல்லை விட்டுட்டோம் வேறு சில காட்சிகள் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்துட்டோம் மாற்றி மாற்றி எடுத்து கொடுத்தாச்சு அதில் ரெண்டு பாட்டை உள்ளே சேர்க்குறாரு குட்டி குட்டியாக ரொம்ப அழகாக சேர்த்துருக்காரு ரொம்ப கமர்ஷியலாக பண்ணியிருக்காரு அவர் சொல்கிறாரு நான் இந்த படத்தை இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அமெரிக்கா போயிருக்கார் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அவர் இல்லை அவருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் ரெண்டு பாடல் ஒரு எம்ஜிஆர் பற்றிய பாடலும் ஒரு காதல் பாடலும் ரெண்டு எலெக்ஷன் சாங்கும் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அவர் அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் இல்லை அப்படி வச்சுக்கிடலாம் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி